ஸோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஸோ ஹரிஹரனோட லெக்சர் கேட்குறதுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கற்றுக்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனிட்டி இம்யூனிட்டி இந்த லெக்சரில் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இது ரெண்டாக டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் முதல் இம்யூனிட்டின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் ரெண்டாவதா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இம்யூனிட்டி இம்யூனிட்டியை வந்து எப்படி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ முதல் இம்யூனிட்டின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ இம்யூனிட்டி நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இது ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் அவர் பாடி அகேன்ஸ்ட் த ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் அண்ட் கேன்சர்னு சொல்லலாம் அதாவது என்னென்னா இம்யூனிட்டிங்கிறது வந்து ஒரு டேர்ம் இது என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம பாடியை வந்து எப்படி வந்து ஃபாரின் ஆன்டிஜனில் இருந்து தட் மீன்ஸ் வெளியே இருந்து வர்ற வைரஸோ பாக்டீரியாவோ இன்ஃபெக்ட்ஸ் பண்ணுற டிசீஸில் இருந்து நம்ம பாடியை எப்படி பாதுகாக்கிறதுங்கிறத பற்றி சொல்கிறது தான் இம்யூனிட்டி ஸோ இது வந்து எப்படி பாதுகாக்குதுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்பாக இருக்கலாம் பாதுகாக்கிற மெக்கானிசம் ஒன்று வந்து லெஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கலாம் தட் மீன்ஸ் யார் வந்தால் கூட எந்த ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்தால் கூட அதை என்ன பண்ணுறது டெஸ்ட்ராய் பண்ணி எலிமினேட் பண்ணுறது யார் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை ஸோ அது வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக்கோ லெஸ் ஸ்பெசிஃபிக்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று மோர் ஸ்பெசிஃபிக் ஸோ வந்தது இந்த வைரஸ் தான் தட் மீன்ஸ் வந்தது வைரஸ் வைரஸில் என்ன வைரஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸில் என்ன டைப் இன்ஃப்ளூயன்ஸா ஏ டைப் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்து அப்படி எலிமினேட் பண்ணுறதும் நேச்சரில் இருக்கு ஸோ நம்ம பாடி வந்து ப்ரொடெக்ஷன் வந்து லெஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் பண்ணும் மோர் ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் பண்ணும் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இம்யூனிட்டியோட கிளாஸிஃபிகேஷன் எப் எத்தனை டைப்பாக இம்யூனிட்டி பிரிக்கலாம்னா முதல் இம்யூனிட்டியை வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று எப்படி இம்யூனிட்டி பாடியில் வந்து ஒர்க் பண்ணுதுங்கிறத வச்சு நம்ம ஒரு டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் இம்யூனிட்டியை ரெண்டாவது எப்படி இம்யூனிட்டி நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு வச்சும் நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஸோ முதல் டைப் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த மெக்கானிசம் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ரெண்டாவது நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் பேஸ்ட் ஆன் அக்வயர்டு இம்யூனிட்டின்னு சொல்லி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஸோ நம்ம முதல் தெரிஞ்சுக்குவோம் பேஸ்ட் ஆன் மெக்கானிசம் இம்யூனிட்டியை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோன்ட்டு ஸோ இம்யூனிட்டியை வந்து நம்ம ரெண்டு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஒன்று வந்து இன்னேட் இம்யூனிட்டி இன்னொன்று அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி ஸோ இன்னேட் இம்யூனிட்டின்னு பார்த்தா நேச்சராகவே நமக்கு இம்யூனிட்டி வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறது இது வந்து ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸோ முதல் ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் உள்ளே வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எதிரி நாட்டுக்குள்ளே வர்றப்ப எப்படி பாடி செக் பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் எப்படி தடுக்குதோ ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் மாதிரி இது என்ன பண்ணுது வர்ற எந்த பாக்டீரியாவோ வைரஸோ எந்த ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸோ எந்த ஆன்டிஜன்ஸோ பாடியில் வந்ததுன்னா இது வந்து தடுக்கும் ஸோ இவங்க தான் வந்தாங்கங்கிறதெல்லாம் பார்க்காது இது நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் வர்றது எல்லாமே இது வந்து தடுக்கும் ஸோ அப்படி பண்ணுறது வந்து இன்னேட் இம்யூனிட்டி ஸோ ரெண்டாவது வந்து அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி ஸோ இப்போ இன்னேட் இம்யூனிட்டியை தாண்டி ஏதாச்சும் ஒரு ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் பாடிக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ தான் இந்த அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி ஸ்டிமுலேட் ஆகும் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா செகண்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸோ ரெண்டாவது அடுக்கு பாதுகாப்பு இது பாடிக்கு தர்றது ஸோ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் ஸோ வந்தது எந்த ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கும் ஸோ அதுக்கு அகைன்ஸ்டாக ஆன்டிபாடிஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து என்ன பண்ணும் எலிமினேட் பண்ணுறோம் ஸோ அதை மட்டும் இது பண்ணாது இது என்ன பண்ணும்னா வந்த ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கும் தட் மீன்ஸ் ஒரு மெமரி செல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுக்கும் ஏன்னா ரெண்டாவது தடவை அதே ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாடி ரொம்ப சீக்கிரமாக அதை வந்து எலிமினேட் பண்ணிடும் ஸோ பாடியோட டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமை வச்சு நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் இன்னேட் இம்யூனிட்டி அப்புறம் அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ இன்னேட் இம்யூனிட்டியை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னேட் இம்யூனிட்டி வந்து ஒரு பர்சனோட லைஃப் டைம் பூரா அப்படியே இருக்கும் த்ரூ அவுட் த லைஃப் டைம் இந்த இன்னேட் இம்யூனிட்டி இருந்தாகும் இது வந்து என்ன பண்ணும்னா நம்ம பாடியை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் எது டிசீஸ் ரெசிஸ்டிங் மெக்கானிசம் மூலமாக நம்ம பாடியை வந்து ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸாக இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் இது வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் ஸோ எந்த ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்தாலும் தடுக்கும் 
எந்த ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸில் வர்ற டஸ்ட்டோ சரி பேக்டீரியா சரி வைரஸ் சரி ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து பேரியர் மட்டுமா ஒர்க் பண்ணாமல் இதில் சில செல்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸும் இருக்கும் அதுவும் என்ன பண்ணும்னா நம்மளை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் வர்ற ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸில் பெத்தேஜன்ஸில் ஸோ மேஜராக இதில் இருக்கிற அந்த செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸுங்கிறது வந்து வர்ற ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து அப்படியே சாப்பிட்ருவோம் சாப்பிடக்கூடிய தன்மை இருக்கிற செல்ஸ் அது வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோஃபேஜஸ் இருக்கு நியூட்ரோஃபில்ஸ் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணும்னா சில நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாடியை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஸோ ஸ்கின் மீகோஸ் மெம்பரான காட்டிலும் என்ன பண்ணுதுன்னா இதுவும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடும் இதை தவிர வந்து நேச்சராக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில செக்ரீஷன்ஸ் இருக்கும் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ நம்ம சலைவா செக்ரீட் ஆகுது ஆசிட் செக்ரீட் ஆகுது இதெல்லாம் பேக்டீரியா வந்து வாழ முடியாது அதே மாதிரி ஸ்கின்ல வந்து ஆயிலி செக்ரீஷன்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் பேக்டீரியாவை வந்து நின்றும் மூச்சுகளை மீகோ செக்ரீஷன்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் நம்மளை பாதுகாக்கும் ஸோ இதெல்லாம் கவர் பண்றது தான் இன்னேட் இம்யூனிட்டி ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா வேலை பார்க்கும் வந்தது இந்த வைரஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்தது வைரஸ் வைரஸில் என்ன வைரஸ் இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ் சாரி இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸில் என்ன டைப் ஏ டைப் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக அதை கண்டுபிடிச்சு அது எலிமினேட் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டிங்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து இந்த அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி வந்து ஜென்ரலாக வந்து நாலு மேஜர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது இந்த அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி ஸோ அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டியை தாண்டி வந்து ஒரு ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் நம்மளை வந்து டேமேஜ் பண்ணவே முடியாது ஸோ ஏன்னா இதில் இருக்கிற இந்த நாலு கேரக்டர் மொதல் கேரக்டர் என்னென்னா ஆன்டிஜெனிக் ஸ்பெசிஃபிசிட்டின்னு வெளியும் இல்லைன்னா ஒரு ஆலிகோ சாக்ரைடா இருக்க சான்ஸ் இருக்கு தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் வந்து இது ப்ரோட்டீனா மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ ப்ரோட்டீன்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் தட் மீன்ஸ் கிளைசின் அலனைன் த்ரீயோ நைன் இந்த மாதிரி சேர்ந்து ஒரு அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் பண்றது தான் ப்ரோட்டீன் ஸோ பாடியை வந்து ஒரு பாக்டீரியாவோ வைரஸோ வந்து என்ன பண்ணுது அது ஒரு ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் எப்படி பார்க்குதுன்னா அதோட ப்ரோட்டீனை வச்சு தான் அந்த ப்ரோட்டீன் என்னது சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் ஸோ இந்த அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டியில் ஈவன் ஒரு அமினோ ஆசிட் மாறி இருந்தால் கூட அவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்காக அகேன்ஸ்டாக ஒரு ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் ஸோ அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஆன்டிஜெனிக் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி ஸோ ரெண்டாவது வந்து டைவர்சிட்டி ஸோ ஒவ்வொரு ஃபாரின் ஆன்டிஜன் பாடிக்குள்ளே வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸை வச்சு என்ன பண்ணுதுன்னா அதுக்கு ஏற்றப்படி ஆன்டிபாடிஸ் வந்து பாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்குது ஸோ ஆயிரக்கணக்கில் உள்ள வர ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸுக்கு லட்சக்கணக்கில் நம்ம பாடி வந்து ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண தன்மை இருக்குது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டைவர்சிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மூணாவது பார்த்தோம்னா இதோட மேஜர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னது இம்யூனாலஜிக் மெமரி அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி என்ன பண்ணோம்னா மெமரியை வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோம் தட் மீன்ஸ் மொதல் ஒரு தடவை ஒரு ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது தன்னோட செல்ஸ்லாம் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அதை வெளியே ஏற்றுறதுக்கு ஏழு நாள் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் இது செகண்ட் டைம் அதே சப்ஸ்டன்ஸ் வந்ததுன்னா ஃபாஸ்ட்டாக வேலை பார்க்கணும் ஸோ அதுக்காண்டி பாடி செல்ஸ் என்ன பண்ணுது மெமரி க்ரியேட் பண்ணிக்கிறது ஸோ செகண்ட் டைம் அதே ஆள் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும்னா இது இமீடியட்டாக வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணி வெளியேற்றிரும் ஸோ இதுதான் இம்யூனாலஜிக் மெமரி கடைசி இது வந்து செல்ஃப் நான் செல்ஃப் ரெக்கக்னிஷன் சொல்கிறோம் அதாவது நீங்கள் நான் ஏற்கனவே சொல்கிறேன் ஆன்டிஜென்ங்கிறது என்னது ஒரு ப்ரோட்டீன் ஸோ எப்படி ஒரு ப்ரோட்டீன் ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கிறப்ப நம்ம பாடி செல்ஸில் கூட ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஆன்டிஜென் ஃபாரினை மட்டும் கொள்ளாமல் நம்மதையும் கொள்ள வாய்ப்பு இருக்குது டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நம்மளோட பாடியில் இருக்கிற இந்த லிம்ஃபோசைட்ஸை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் ஸோ உள்ளே இருக்கிறது நம்ம ப்ரோட்டீனாக ஃபாரின் ப்ரோட்டீனாக ஃபாரின் ப்ரோட்டீனாக இருந்தால் மட்டும்தான் எலிமினேட் பண்ணணும்
நம்ம ப்ரோட்டீனாக இருந்தால் பாதுகாக்கணும் ஸோ என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி இதை டெவலப் பண்ண வைக்கிது செல்ஃப் நான் செல்ஃப் நம்மதுன்னா செல்ஃபு நான் செல்ஃப்னால் நம்மது அல்லாதது ஸோ இதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணால் தெரிஞ்சிக்க வைக்குது ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இனேட் இம்யூனிட்டி அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நான் இந்த பிக்சரில் உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன செல்ஸ் வந்து இந்த இனேட் இம்யூனிட்டியும் அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டியில் இன்வால்வ் ஆகிருக்குன்னு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ முதல் நீங்கள் இனேட் இம்யூனிட்டி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முதல் எபிதீரியல் செல்ஸ் இருக்குது பேரியர் நம்ம ஸ்கின் இதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண So, cell, cells, phagocytic cell, macrophages, dendritic cell, natural killer cells, இந்த செல்ஸ் எல்லாம் எலிமினேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது இது இல்லாமல் அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டியை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இது சில காம்ப்ளிமெண்ட் கெமிக்கல்ஸையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஹீஸ்டமின் அந்த மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி ரெண்டாவது பார்ட் அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற ஒரு செல் தான் லிம்ஃபோசைட் இது ரெண்டாக டிவைட் பண்ணலாம் ஒன்று பி லிம்ஃபோசைட் இன்னொன்று வந்து டி லிம்ஃபோசைட் ஸோ பி லிம்ஃபோசைட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதை வச்சு பிளட்டில் இருக்கிற ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் அதை எலிமினேட் பண்ணுது அதனால் இதை ஹியூமரல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது டீல் இன்ஃபோசைட் என்ன பண்ணுதுன்னா இது அந்த செல்லையே வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுது இன்ஃபெக்டான செல் ஸோ இது செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதனால் நம்ம அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டியை வந்து ரெண்டு டைப்பாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ஹியூமரல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி ரெண்டாவது வந்து செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமரல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டினா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹியூமருங்கிறது லேட்டின் டேர்மில் என்ன சொல்கிறோம்னா நீர்னு சொல்லலாம் தண்ணின்னு சொல்லலாம் ஸோ பாடியில் தண்ணி எங்கே இருக்குது மெயினாக பிளட்டில் இருக்குது ஸோ பிளட்டை நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஹியூமர் ஸோ பிளட்டில் ஒரு பாக்டீரியாவோ வைரஸோ ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா இது செல்லுக்கு வெளியே இருக்குது பிளட்டு ஸோ எக்ஸ்ட்ரா செல்லுல ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும்னா பி லிம்ஃபோசைட் வந்து ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இம்யூனோக்ளோபினை ஸோ அது என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஆன்டிஜன் அந்த ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் மேலே உட்காந்து அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் ஸோ இந்த மெக்கானிசமில் வந்து வேலை பார்க்குற அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டியை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஹியூமரல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி ஸோ பாக்டீரியா செல்லுக்கு வெளியே இருந்தால் ஹியூமரல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி வேலை பார்க்கும் அதே இது ஒரு வைரஸ் வந்து செல்லுக்குள்ளே போயிடுச்சு ஸோ செல் இன்ஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அந்த இன்ஃபெக்டான செல் என்னாலும் எக்கச்சக்க வைரஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற தன்மை இருக்குது ஸோ அந்த செல்லையே டெஸ்ட்ராய் பண்ணோம் ஸோ அப்போ செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி பார்க்குது ஸோ இதில் என்ன பண்ணுதுன்னா டீ லிம்ஃபோசைட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒன்று மேக்ரோஃபேஜஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணோம் இல்லைனா அதே சைட்டோலைட்டிக் டீ லிம்ஃபோசைட்டாக மாறி என்ன பண்ணிடணும்னா ஃபேகோசைட்டோசிஸ் பண்ணிடும் அதாவது அந்த இன்ஃபெக்டான செல்லை அது சாப்பிட்டு டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி ஸோ நம்ம மெக்கானிசத்தை வச்சு என்ன பண்ணுறோம்னா ரெண்டு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் என்னது இன்னேட் இம்யூனிட்டி ரெண்டாவது வந்து அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி அதே மாதிரி வந்து இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி ஹியூமரல் இம்யூனிட்டின்ட்டு அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டியை ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ எப்படி மெக்கானிசம் வச்சு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி நமக்கு எப்படி இம்யூனிட்டி கிடைக்கிதுங்கிறத வச்சு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அக்வேர்டு இம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அக்வேர்டு இம்யூனிட்டி எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம்னா அது எப்படி நம்ம பாடியை ஓனாக வந்து ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸை எலிமினேட் பண்ணுதா இல்லை வெளியே இருந்து தர்றதை வச்சு வந்து நம்மளால் எலிமினேட் பண்ண முடியுமான்ட்டு ஸோ அதை வந்து ரெண்டு டைப்பாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி ரெண்டாவது பேசிவ் இம்யூனிட்டி ஸோ இந்த ஆக்டிவும் பேசிவும் நேச்சராகவும் கிடைக்கலாம் இல்லைனா ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் நம்ம உண்டு பண்ணலாம் ஸோ முதல் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டினா என்னென்ன தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டிங்கிறது அந்த பேர்லேயே ஆக்டிவ்ங்கிற வேர்டு இருக்குது இது வந்து நம்ம வந்து ஆக்டிவாக இன்வால்வ் பண்ண வைக்கிது என்னது நம்ம பாடியை எப்படி நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஆக்டிவாக இன்வால்வ் பண்ணி சில இம்யூனோ காம்பிடன்ட் செல்ஸ் லைக் லிம்ஃபோசைட் டீ லிம்ஃபோசைட் பி லிம்ஃபோசைட் மேக்ரோஃபேஜாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆன்டிபாடிஸ் கெமிக்கல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுது ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸை வெளியேற்றுது ஸோ இது ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி ஸோ ரெண்டாவது பேசிவ் இம்யூனிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்டிபாடிஸோ இம்யூனோ காம்பிடன்ஸ் சொல்லும் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம வெளியே
அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆன அந்த இம்யூனோ காம்பிடன்ட் செல்ஸும் ஆன்டிபாடிஸும் என்ன பண்ணுது அந்த ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸை ரிமூவ் பண்ணுது ஸோ இவர் ஒன்றும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இல்லை வெளியே இருந்து தர்றதை வச்சு டிசீஸை வந்து ரிமூவ் இது பண்ணுறோம் ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பேசிவ் இம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதோட கிளாஸிஃபிகேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அக்வேர்ட் இம்யூனிட்டியை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறோம் என்னது ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி பேசிவ் இம்யூனிட்டி ஸோ நேச்சுரலாக கிடைச்சதுனா நேச்சுரல் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி ஆர்டிஃபிஷியலாக கிடைச்சதுனா ஆர்டிஃபிஷியல் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி ஸோ அதே மாதிரி நேச்சுரல் பேசிவ் இம்யூனிட்டி ஆர்டிஃபிஷியல் பேசிவ் இம்யூனிட்டி ஸோ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நேச்சராக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க என்ன பண்ணணும்னா மண்ணில் விளையாடும் அப்படியே அங்கங்கே சுத்தும் சகதியில் போயிட்டு வரும் ஸோ அதுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஷார்ட்டாக ஒரு சின்ன மைக்ரோபியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது நம்ம பாடியே என்ன பண்ணுது அது டிசீஸாக மாற விடாமல் வெறும் இம்யூனாலஜிக் மட்டும் ஸ்டிமுலேட் ஆகி அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நேச்சராகவே ப்ரொடெக்ட் ஆகிடுது அந்த டிசீஸுக்கு ஸோ இது வந்து நேச்சுரல் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேக்சினேட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம வேக்சினேட் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு இன்ஜெக்ஷன் வந்து போடுறோம் குழந்தைக்கு ஸோ அந்த குழந்த என்ன பண்ணுதுன்னா லைஃப் லாங்காக அந்த டிசீஸில் இருந்து ஃப்ரீ ஆகிடுது ஏன்னா அந்த வேக்சினேட் பண்ணுறனால அந்த மெமரி செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அது ப்ரொடி அது வந்து த இம்யூனோ ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது ஸோ இதை தான் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மூணாவது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நேச்சுரல் பேசிவ் இம்யூனிட்டி ஸோ ஒரு லேடி கர்ப்பமாக இருக்குது ஸோ வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தைக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா அவங்க அம்மாட்ட இருந்து ஆன்டிபாடிஸ் என்ன பண்ணுது அந்த பிளாசண்டா வழியாக குழந்தைக்கு போய் குழந்தைக்கு டிசீஸ் ஆக்காமல் பாதுகாக்குது ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா நேச்சுரல் பேசிவ் இம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதே இது ஆர்டிஃபிஷியல் பேசிவ் இம்யூனிட்டி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பிளாஸ்மா தெரப்பி பண்ணுறாங்க ஒரு இன்ஃபெக்டட் பர்சனோட பிளாஸ்மா எடுத்தோம்னா அதில் என்ன இருக்கும்னா ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து இன்னொரு டிசீஸ்டு பர்சனுக்கு தந்தோம்னா என்ன ஆகும்னா அது வந்து கியூர் பண்ணிடும் ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆர்டிஃபிஷியல் பிளாஸ்மா சாரி பேசிவ் இம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம இம்யூனிட்டி எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலான்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இதில் ஒவ்வொரு டைப்பும் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெக்சரில் தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ நன்றி வணக்கம்